நம் அன்றாடம் செல்லும் சாலையின் ஓரத்தில் தம் வாழ்க்கையின் ஆதாரமான பொருளாதாரத்தை ஈட்ட வெயிலிலும் மழையிலும் அல்லற்படும் மனிதர்கள் ஏராளம் செருப்பு தைப்பவர்கள் சின்ன சின்ன பொருட்களை விற்பவர்கள் என்று பல்வேறு விதமான மனிதர்கள் ஒரு பெரிய சாலையை கடப்பதற்குள் குறைந்தது இது போன்ற பத்து மனிதர்களையாவது பார்த்துவிட முடியும் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் அவர்களை போன்ற எளிய மனிதர்களிடம் நின்று பேசவோ உதவிகள் செய்வதோ அரிதிலும் அரிதாக நடப்பதுதான் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் நம் தேவையின் பொருட்டு அவர்களிடம் செல்லும் பொழுது ஐந்து ரூபாய் பேரம் படிவதற்கு முகத்தை இறுக்கமாக வைத்தவர்களின் எண்ணிக்கை தானே அதிகம் செருப்பின் ஒரு பக்கம் அருந்துவிட்ட போது குற்ற உணர்வோடு நடந்து வந்த நம் நடையை ஓரிரு நிமிடங்களில் இயல்பாக்கியவர்கள் அவர்கள் என்ற எண்ணம் பலருக்கு இருப்பதில்லை ஆனாலும் அந்த எளிய மனிதர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையின் தேவையால் வாடிக்கையாளர் தராத மரியாதையை பற்றி கவலைப்படாமல் தங்களின் பணியை தொடர்கின்றனர் அவர்களை போன்ற மனிதர்களில் ஒருவர்தான் ராணியம்மாள் சென்னையில் மையத்தில் இருக்கும் வள்ளுவர் கோட்டம் பற்றி இதுவரை சென்னைக்கே வராதவர்களும் தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் அதன் அருகில் ராணியம்மா செருப்பு தைத்து கொடுத்தும் ஷூக்களுக்கு பாலிஷ் போட்டு வருகின்றார் அதுவும் இருபது வருடங்களாக அதை பற்றி ராணியம்மா சொல்லும் போது இங்கதான் செருப்பு தச்சு காலத்தை ஓற்ற எங்க வீட்டுக்காரரு இறந்துட்டாரு எங்களுக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பொண்ணு எங்க கூட இருக்கிற குடுப்பனை இல்லாம போய் இறந்துச்சு இன்னொரு பொண்ணு காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு இப்ப பேச்சுவார்த்தை கூட இல்ல எனக்குன்னு இப்ப யாருமே இல்ல அனாத மாதிரின்னு வச்சுக்கேன் என்று ராணி அம்மாவின் குரல் உடைகிறது சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா உதவிக்கு யாரும் இல்ல பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க இதோ பாலிஷ் போட வர்றவங்களால வயிறு நிறையுது சில பேரு பாலிஷ் போட்டதும் காசு தர்றதோட சாப்பாடு வாங்கி தருவாங்க ஒரு சில நாள் சாப்பாடு வாங்க காசு இல்லாம ஒரு வேலைக்கு வாங்கின சாப்பாட்டை மூணு வேலையை வச்சு சாப்பிட்டு வள்ளூர் கோட்டை ஹவுசிங் போர்டு பக்கத்துல இருக்கிற கூரை வீட்டுலதான் இருக்கேன் அதுக்கும் ஒழுங்கா வாடகை கொடுக்க முடியல வீட்டை காலி பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க ஒண்டி கிடக்கிற அந்த இடத்தையை விட்டா எங்க போறதுன்னு தெரியல என்று கண்ணீர் பெருக சொல்கின்றார் ராணியம்மா ராணியம்மாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த கடைக்காரர் சொல்லும் போது ரொம்ப வருஷமா இந்த அம்மா இங்கதான் செருப்பு தைக்குது இவங்களால வேகமா எந்திரிக்க முடியாது பாலிஷ் போட்டுட்டோ செருப்பு தச்சுட்டோ யாராவது காசு கொடுக்காம போனாலோ சட்டுன்னு ஏந்திரிச்சு போய் கேட்க முடியாது என்கின்றார் உடல் வலுவாக இருக்கும் சிலர் பிச்சை எடுப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் உடல்நிலை ஆரோக்கியமாக இல்லாத நிலையிலும் உழைத்து வாழ நினைக்கும் ராணி அம்மாவுக்கு சல்யூட் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களுக்கு எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்